हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द केमिकल सॉल्यूशन चैनल आमी अमोनी शर्मा आमर शादे आज के तुमरा शिक्षक प्रिपरेशन ऑफ हेलो हेल के आशुरू ते बोले रखी जोधी चैनल ने नोटुन है ताको ताले चैनल टी के सब्सक्राइब को तय एकदम भूल बेना चलो शुरू करा जाए देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो हेल के इंट्रोड्यूसे� एल्काइन सिस्टम थे के माने डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड ये सिस्टम गुलो थे के हमरा हेलो हेल्किन प्रिपेयर करो ताले चलो शुरू करा जाए देखो हमरा तो तुम्हें डबल बॉन्ड थे के शुरू करी एक ता सिंपल एग्जांपल नहीं हमरा शुरू करा जाए देखो ये कंपाउंड टामी नहीं सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच ट लेकिन मैं थी प्रोप वन इन ताले प्रोपीन नहीं हमी शुरू करी प्रोपीन एल मोड़ते जो दी हमी एक टा हेलो एसिड दी थी एच एक्स दी थी एक्स माने तो तुम बात जानो यामी रोजी लिखे दी ग्रुप सेवेंटीन एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो है ना ताले एक बार एच एक्स जो दी थी तो कोई रखो एक टा कंपाउंड फॉर्म करे दो टो कंपाउंड तो ए रखो सीएच थ्री सीएच सीएच टू आचे ये डबल वन टा भेंगे जाए ताले डबल वन जोखों ही भांगे तो खोन ए कार्बने हाथ एक टा ए कार्बने एक टा हाथ दूसरो हाथ फाका हो जाए ताले फाका होले क्यों हो बे ए कार्बने एक टा हाथ की लेके गलो एक टा एक्स लेके गलो और ए कार्बने हाथ है आरेक टा एच लेके गलो ठीक आचे एच एक्स ओके ठीक है कि ये बार क्यों है एक स्टा ए कार्बोनेशन तेल आते पारे एक स्टा ए कार्बोनेशन तेल आगे ताई ना ये बात तुमरा क्लास इलेवन में की पोरे शु मार्कुनी फ्रूल पोरे शु ताई ना मार्कुनी फ्रूल पोरे शु मार्कुनी फ्रूल की बोले चे देखो मार्कुनी फ्रूल बोले चे जे जो दी कोनो हेलो एसिडे शादे कोनो एल्किने रिएक्शन करो एल्किन बा एल्काइने रिएक्शन करो ताले इटे एल्किन सिस्टम आचे ताले हेलोजेन टेमोन जाएगा ही इंटर कर बे जे जगह हाइड्रोजने शंका कम देखो इखने क्या आचे हाइड्रोजने शंका कम आचे इखने हाइड्रोजन शंका की बेशी आचे कंपैटिबली � शेटा खूब कम पोनी मने तोड़ी होगे ताले मेजर प्रोडक्ट की होगे अकॉर्डिंग टू मार्को ने फेटा मेजर प्रोडक्ट होगे ताई ना मेजर प्रोडक्ट होगे आर इटा की प्रोडक्ट होगे माइनर प्रोडक्ट होगे इटा माइनर प्रोडक्ट होगे बोल जाता ना मतलब इटा जो दी 80 परसेंट तोड़ी होगे इटा आगे वाला 20 परसेंट तोड़ी होच्छ भाई इटा 90 परसेंट होले इटा 10 परसेंट ये रखूँ खूब कम पड़ी माने तोड़ी होगे ये बार इटा क्या नो मार्को ने फेटा क्या नो बोले चिलो देखो जो दी एक तो एक तो मेकैनिज्म तुम्ही फास्ट तबे इटे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हमें। तले इलेक्ट्रोफिलिक जो दी रिएक्शन है, तले डबल वन टा कोनो एक टा इलेक्ट्रोफाइल के इशे अटैक कर बे। तो है ना डबल वन टा जो दी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करे, तले की कंपाउंड तोड़ी कर रहा है। तो CH3, CH, one CH2। तो है ना ये बार हाइड्रोजन टा कोथा है लागलो हाइड्रोजन टा धारो ए सिचुएशन है लागलो तो है ना ये टी तो मेजर पड़ा दे धारो ए सिचुएशन है लागलो ताले हाइड्रोजन टा जो दे इखने लागे ताले ये कार्बन एक तरह फाका होए गया चाहे ताले इखने की पॉजिटिव चार्ज चला आज बे तो है ना ये बार आरेक टा प्रोडक्ट की दे ताले यही दुटो प्रोडक्ट आमार दिलो यही एक टा प्रोडक्ट दिवे एवं यही एक टा प्रोडक्ट दिवे यही रिएक्शन है ठीक है इटा यही दुटो इंटरमीडिएट दिवे ये बात देखो इंटरमीडिएटर कौथा तुम्हें भाबो इटा एक टा कार्बो कैटन इटा एक टा कार्बो कैटन ये बात देखो इटा शायद कौटा हाइड्रोजन है जो दुटो हाइड्रोजन तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव बा पॉजिटिव किचुते स्टेबल ना ताले कार्बो कैटायन होले कार्बो ए कैटायन माने वो इलेक्ट्रॉन के घाटी आ ची इलेक्ट्रॉन के घाटी के मेटा बे देखो इखान थे कि ए ए ए सीएसटीओ मेटा तो बारे ए सीएसटीओ मेटा तो बारे इखान थे कि शुरू ए सीएसटी मेटा ए सीएसटी ना सॉर ए इथाइल ग्रुप टा 
কার্বোহাইড্রেট এর ঘাটতি মেটাতে পারে মানে শুধু এক দিক থেকেও পাবে দুই দিক থেকেও পাচ্ছে না কিন্তু এখান থেকে দুই দিক থেকে পাবে সে কারণে 2 ডিগ্রি কার্বোহাইড্রেট ইজ মোর স্টেবল দ্যান দ্যাট অফ 1 ডিগ্রি তাহলে ইন্টারমিডিয়েট যদি এটা বেশি স্টেবল হয় এটাই বেশি ফর্ম করবে তাহলে এটাই বেশি ফর্ম যদি করে সেকেন্ড স্টেপে কি সেকেন্ড স্টেপে বি আর মাইনাস এসে কোথায় অ্যাটাক করবে এখানেই অ্যাটাক করবে তাহলে রেজাল্টেন্ট রেজাল্টেন্ট কম্পাউন্ডটা কি দিবে এখানে বি আর চলে আসবে আর এখানে সি এইচ সি চলে আসবে তাহলে এটাই দিবে রেজাল্টেন্ট এটাই অ্যাকর্ডিং টু মার্কোনিস রুল এটাই মেজর প্রোডাক্ট দিচ্ছিল সেই কারণে এটাই দিচ্ছে তাহলে কেন হচ্ছে এই 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 এটাই মেজর প্রোডাক্ট কেন হচ্ছে কারণ কি স্টেবিল ইন্টারমিডিয়েট এটা ফর্ম করছে তাহলে এই রিয়াকশানগুলোতে এই যে মার্কোনিস রুল যে বলেছিল সে সে তো আগে রিয়াকশান করেছে রিয়াকশান করে দেখেছে বারবার এটাই হচ্ছে এবার ও কারণটা ব্যাখ্যা দিয়েছে যে এখানে স্টেবিল ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয় স্টেবিল কার্বোকাটাইন তৈরি হয় স্টেবিল हाइड्रोजेंटा रियक्शन कर खड़ास मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट ओके बोझारोझा रेडिकल जेनारेट कर रियक्शन प्रसिड कर फ्री रेडिकल की जेनारेट कर देखो रियक्शन सी एच थ्री सी डबल वन सी एच डबल वन सी एच टू छो ए तुम्हार जो पारक्साइड प्रेजेंसे और एच बीआर प्रेजेंसे एच बीआर की है एच बीआर एच बीआर होमोलैटिक क्लीवेज है ये दोटो एक चो एक इलेक्ट्रन एक इलेक्ट्रन बीआर दिए एक इलेक्ट्रन हाइड्रोजें दिए दोजने बन कर निजे निजे इलेक्ट्रन वोरा निजे निजे नहीं ने बला है होमोलैटिक क्लीवेज तेज डोट और डट तैरिंग 
কি দেখো তুমি যদি এটার কথা ভাবো দেখো কার্বনে কটা হাত আছে তিনটে হাত তিনটে হাত মানে হাইড্রোজেনকে তুমি এইভাবে লিখতেই পারো এই নিচ দিকে হাইড্রোজেনকে এইভাবে লিখলে তাহলে কি এই তিনটে বন্ডের থেকে ছটা ইলেকট্রন পাবে আর এখান থেকে একটা ইলেকট্রন তাহলে টোটাল কটা ইলেকট্রন হলো সেভেন ইলেকট্রন কিন্তু একটা কম্পাউন্ড একটা একটা অ্যাটমের কটা ইলেকট্রন দরকার স্টেবল হতে অক্টেট ফিল আপ করা দরকার তাহলে আরেকটা ইলেকট্রন বাকি তাহলে আরেকটা ইলেকট্রন মানে কি ওর ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে তাহলে ও ইলেকট্রন চায় তাহলে এটা কার মতো আচরণ করবে সেই কার্বো ক্যাটাইনের মতো আচরণ করবে তাহলে এটাকে যদি ধরো এখানে কটা হাইড্রোজেন আছে একটা তার মানে টু ডিগ্রি র্যাডিক্যাল আর এখানে কটা হাইড্রোজেন আছে দুটো তার মানে ওয়ান ডিগ্রি র্যাডিক্যাল তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি কি ইলেকট্রন দরকার তো এখান থেকে ইলেকট্রন পাবে এখান থেকে ইলেকট্রন পাবে আর এটা শুধু একদিক থেকে ইলেকট্রন পাবে তাহলে এখান থেকে আমি বুঝলাম টু ডিগ্রি র্যাডিক্যাল ইজ মোস্ট এবল দেন তার ওয়ান ডিগ্রি র্যাডিক্যাল তাই না তাহলে টু ডিগ্রি র্যাডিক্যাল যদি হয় এটাই তো ইন্টারমিডিয়েট এই র্যাডিক্যাল ইন্টারমিডিয়েটের থ্রু দিয়ে তো প্রোডাক্টটা ফর্ম করবে তাহলে র্যাডিক্যাট ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে যদি এটাই মোস্ট এবল হয় এটাই মোস্ট এবল হয় মোস্ট এবল তাহলে কি মোস্ট এবল হলে কি বিয়ারটা কোথায় ঢুকেছে এটা সবার সাইডে ঢুকেছে এবার এটাই যদি মোস্ট এবল হয় তাহলে নেক্সট স্টেপে কি এখানে একটা হাইড্রোজেন র্যাডিক্যাল চলে আসবে এই হাইড্রোজেন র্যাডিক্যাল ইলেকট্রন দেবে এই ইলেকট্রন নিয়ে দুজনে নিয়ে কি তৈরি করে ফেলবে দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু বিয়ার তৈরি করে ফেললে তাহলে এইটাই মেজর প্রোডাক্ট দিল ওকে তাহলে বোঝা গেল যে যদি আমি শুধু এইচ বিআর বা শুধু এইচ এক্স দিই এইচ এক্স আমি কী দিতে পারি এইচ সি এল দিতে পারি এইচ বিআর দিতে পারি এইচ আর এইচ আই দিতে পারি তাহলে সব ক্ষেত্রেই যদি শুধু এটাই দিই তাহলে মার্কনিফ রুল অনুযায়ী হবে কিন্তু যদি আমি এগুলোর সাথে পার অক্সাইড মিশিয়ে দিই তাহলে কি হবে অ্যান্টি মার্কনিক প্রোডাক্ট দিয়ে দেয় তাহলে এইটা কি এইটা তো অ্যান্টি মার্কনিক প্রোডাক্টটাই মেজ এই এইটা তো অ্যান্টি মার্কনিক প্রোডাক্ট তাহলে মার্কনিক প্রোডাক্ট তো এটা ছিল তাহলে এই অ্যান্টি মার্কনিক প্রোডাক্টটাই তখন মেজর প্রোডাক্ট হিসেবে দেবে এটাকে কি এফেক্ট বলা হয় খারাস এফেক্টও বলা হয় তাই না কারণ উনি এই এটা প্রথম দেখতে পেয়েছিল এইবার দেখো এইবার কারণ তো বোঝা গেল ফ্রি র্যাডিক্যাল কী করে কি করে ফ্রি স্টেবল ফ্রি র্যাডিক্যাল দিয়ে এই প্রোডাক্ট দিল এবার তুমি বলতেই পারো আচ্ছা দাদা যে এখানে যে শুধু তুমি বললে এইচ বিআরই দেবে আর কেউ দেবে না হ্যাঁ শুধু এইচ বিআরই দেয় আর কেউ এই এই খারাস এফেক্টসও করে না বা অ্যান্টি মার্কনিক মেজর প্রোডাক্ট এই এইচ টু টুর প্রেজেন্সে যে অ্যান্টি মার্কনিকটাই মেজর অ্যান্টি মার্কনিক তাই মেজর প্রোডাক্ট দেবে এইটা কেউ করে না ওকে কারণ কি দেখো তুমি যদি এখান থেকে ভাবো যে কি আছে কি কি মলিকিউল এইচ এফ আমার আছে তাই না তারপরে কি আছে এইচ সি এল তারপরে আছে এইচ বিআর তারপরে আছে আমার এইচ আয়রে তাই না এবার উপর দিক থেকে যত নিচ দিকে নামে তত কি এদের কি বন্ড লেনটা কি বাড়বে বন্ড লেনটা বাড়ার সাথে সাথে কি বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জিও কি কমতে থাকবে এবার কমলে পরে সব থেকে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি কার কম এইচ আয়ের কম তাই না এবার আমি মানলাম আমি প্রথমে বলে দিলাম এটা হয় না কারণ এর বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি অনেক বেশি যেটা কি এই রিয়াকশান এই ফ্রি র্যাডিক্যাল যে জেনারেট করবে এই পারোক্সাইডগুলো এটাকে কম্পেন্সেট করতে পারে না কিন্তু এই সিএলও দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এটারও ফ্রি র্যাডিক্যাল জেনারেশন করাটাও খুব টাফ মানে হোমোলাইটিক ক্লিভেজ তো করতে হবে এটাও হোমোলাইটি ক্লিভেজ করাটাও ভীষণ টাফ অনেক এনার্জি দরকার এটাও কম্পেন্সেট করতে পারে না যেখানে বিআরে গিয়ে কি করে এই হোমোলাইটি ক্লিভেজটাকে কি কম্পেন্সেট করতে পারে এই হোমোলাইটি ক্লিভেজটা হওয়া সম্ভব মানে এইচ ডট এইচ ডট বিআর ডট হতে বেশি এনার্জি দরকার হয় না তাহলে কি নেক্সট এইচ এইটারও দরকার হবে না এইচ ডট আই ডট তৈরি হতো বেশি এনার্জি দরকার হবে না তাই না কিন্তু দেখা যায় যে হ্যাঁ এইটাও তৈরি হয় তৈরি হয় না এরকম কথা নেই কিন্তু এখানে কি আবার এ কি করে আবার আরেকটা আইডোটের সাথে রিয়াকশান করে ও আই টু জেনারেট করে ফেলে ও আই টু জেনারেট করে ফেলে ফলে কি আমার আই ডোট কি আমি মিডিয়ামে ফ্রি হিসাবে পাচ্ছি না মিডিয়ামে ফ্রি হলে কি ফ্রি না পেলে কি আমার রিয়াকশান তো হবেই না তাই না তাই রিয়াকশানটা স্লো আর ডাউন হয়ে যাবে বা হবে না কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি তাহলে বি আর ডট বি আর ডট হয় না কেন বি আর ডট বি আর ডটও হয় কিন্তু প্রবাবিলিটি আই ডট আই ডট মিলে আই টু হওয়ার যা প্রবাবিলিটি বি আর ডট আর বি আর ডট মিলে বি আর টু হওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক কম সেটা হতে চায় না বা খুব কম পরিমাণে হয় সেই কারণে এই রিয়াকশানটায় শুধু এইচ বিআরই পার্টিসিপেট করে অন্য কেউ পার্টিসিপেট করে না মানে অ্যান্টি মার্কনিক প্রোডাক্ট শুধু এইচ বিআরই দিতে পারে এইচ বিআরের জায়গায় তোমার এখানে যদি এইচ সি এল এইচ এইচ আই এগুলো দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা মেজর কোনো দিনই হবে না সেক্ষেত্রে সবসময় এটাই মেজর প্রোডাক্ট দেবে বোঝা গেল এটা নিয়ে অনেকে কনফিউশন হয় এবং ভুল করে চলে আসে এইচ সি এল দিয়ে দিল এই পারক্সাইড এগুলো
তাহলে এইবার দেখো এবার চলো আমরা করি কিছু প্রবলেম করা যাক কিছু প্রবলেম হ্যাঁ আমি কি মার্কোনিক প্রোডাক্ট মার্কোনিক রুল অনুযায়ী যেই প্রবলেমগুলো হয় সেই প্রবলেমগুলো কিছু করা যায় আমরা কি জানি স্টেপ মার্কোনিক রুল কি বলেছে স্টেবেল কার্বো মার্কোনিক রুল বলেনি যে ওটা কি দেখেছিলাম আমরা স্টেবেল কার্বোক্যাটাইন ফর্মেশন করে কোনো রিয়াকশান হচ্ছে মানে কোনো অ্যালকেনের সাথে যদি হ্যালো অ্যাসিডে রিয়াকশান করে তাই না তাহলে এখানে দেখো ধরো আমি এই কম্পাউন্ডটা নিয়েছি এই কম্পাউন্ডটা নিয়েছি এই কম্পাউন্ডটা নিলাম ওকে আচ্ছা প্রথম একটা প্রথম একটা সিম্পল এক্সাম্পল নেই সিম্পল সিম্পল ধরো আমি একটা এই কম্পাউন্ড নিলাম সি এইচ থ্রি সি সি এইচ থ্রি এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে সি এইচ ডাবল ওয়ান সি এইচ টু আমি এই কম্পাউন্ড নিলাম এর সাথে কি করবো আমি এইচ সি এলের রিয়াকশান করলাম এইচ সি এলের রিয়াকশান করলাম তাহলে কি হবে এখানে এইচ প্লাস প্রথমে এইটা তো ইলেকট্রিফিলিক সাবস্টিটিউশন হবে আমি বলেই দিলাম কোনো ফার অক্সাইড দিইনি তাহলে কি হবে এই এইচ প্লাসকে খাবে এইচ প্লাসকে খেলে কি মোর স্টেবিল ইন্টারমিডিয়েট কি এইচ প্লাস এদিকে গেলে এখানে টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটাইন হবে তাহলে এইদিকে আমি এইচ প্লাসকে দিয়ে দিই আমি লি স্টেবিল কার্বো ক্যাটাইনটা আর আঁকলাম না ওকে কারণ ওটা দিয়ে ওটা তো ফর্মেশন খুব কম হবে তাহলে ফর্মেশন কম হলে কি আমার ওটা লেখার দরকার নেই তাহলে সি এইচ এখানে কার্বো ক্যাটাইন দিয়ে দিলাম এখানে সি এইচ থ্রি হয়ে গেল কারণ এই এই বনটা এই এইচকে ধরে এখানে সি এইচ থ্রি হয়ে গেল ওকে এবার দেখো এটা কত ডিগ্রি কার্বো ক্যাটাইন এটা কত ডিগ্রি এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে তার মানে টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটাইন এবার দেখা যাক যে আমরা আমি তো থার্ড ক্লাসে বলেছিলাম যে যদি কম্পাউন্ড চান্স পায় যে ওয়ান ডিগ্রি থেকে টু ডিগ্রি বা টু ডিগ্রি থেকে থ্রি ডিগ্রি যাওয়ার ও তো চলে যাবেই তাই না কারণ মোস্ট এবেল কার্বো ক্যাটাইন ফর্মেশন করতে সবাই চায় এবার দেখো বাই হাইড্রোজেন শিফট বা বাই মিথাইল শিফট ও যদি করতে পারে ও করে ফেলবে তাহলে এখানে দেখো এখানে এই দেখো এই হাইড্রোজেনটা এই কার এই হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোজেনটা এই কার্বনটার কথা ভাবো এইটা যদি এখানে ব্রেক করে তাহলে এইটা ওয়ান 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 এইটা দেখো ওয়ান থেকে টু সিচুয়েশন মানে টু সিচুয়েশন এইটাই তাই না তাহলে ওয়ান টু হাইড্রোজেন শিফটটি হওয়া সম্ভব তো এখানে তাহলে হ্যাঁ ওয়ান টু हाइड्रोजेन चलो নেক্সট চলে যাই আর একটু প্রবলেম নেই আর একটু কঠিন প্রবলেম নেই দেখো এই প্রবলেমগুলো যেই মেন অ্যাডভান্স বলো নিট পরীক্ষা বলো প্রচুর আসে তাহলে দেখো আর একটা নেক্সট প্রবলেমে চলে যাই ধরো যেটা শুধু তো আমি এঁকেছিলাম এই কম্পাউন্ডটা আমি দিলাম এই কম্পাউন্ডটা আমি আঁকলাম ওকে এই কম্পাউন্ডটা ওকে তাহলে এটা দেখতে কীরকম এটা কীরকম এটা কিছুই না দেখো সি এইচ থ্রি এ পাশে সি এইচ থ্রি আছে একটা এ পাশেও একটা সি এইচ থ্রি আছে তাই না এখানে একটা বন্ড আছে এখানে সি এইচ আছে সি এইচ এখানে ডাবল বন্ড আছে আর এখানেও আর একটা সি এইচ টু আছে তাহলে এটা ভালো করে আঁকলে এরকম আর এই কার্বনের হাতে একটা হাইড্রোজেন আছে ওকে তা তোমরা এইভাবে আঁকা শিখে নাও কারণ যেখানে কিছু নেই এখানে কার্বন আছে এখানেও কার্বন আছে এখানেও কার্বন আছে এখানেও কার্বন এখানে কার্বন আর ওর হাতগুলোকে কার্বনে চারটে হাত দ্বারা স্যাটিসফাই করা থাকে যেগুলো হাতে কিছু নেই মানে সেগুলোতে হাইড্রোজেন আছে মানে এখানে একটা কার্বন আছে আর তিনটে হাইড্রোজেন আছে তাই এখানে এখানে নিলে বুঝে গেলে তাহলে এটার সাথে তুমি যদি এই সিএল রিয়াকশান করো এইচ সি এল এর রিয়াকশান করো ঠিক অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতোই কি করবে এইচ প্লাস আর সি এল মাইনাসও ভাঙবে তাই না এটা কি করবে এই বনটা কি করবে এইচ প্লাসে অ্যাটাক করবে কারণ ইলেকট্রিফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশান ইলেকট্রিফিলিক রিয়াকশান তাই না তাহলে এখানে কি হবে এখানে ডাবল বন্ড এখানে এইচ খেয়ে ফেলবে তাহলে ক্যাটাইন তৈরি হবে কি এখানে তাহলে এখানে সি এইচ টু হয়ে গেল 
এবার দেখো এখানে কি একটা হাইড্রোজেন তো ছিলই তাহলে এখানেও একটা হাইড্রোজেন থাকবে মানে এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে এই যে এখানে দেখো একটা হাইড্রোজেন তো অলরেডি ছিলই এই বন্ডটা এখানে CH3 হয়ে গেছে এখানে CH3 হয়ে গেছে এখানে একটা হাইড্রোজেন ছিলই তাহলে এটা কত ডিগ্রি 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটাইন এবার দেখো এই 3 ডিগ্রিতে যেতে পারে কিনা দেখো এখানেও একটা হাইড্রোজেন আছে ছিল এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটা কি এখানে যদি হাইড্রোজেনটা থাকে এই হাইড্রোজেন আর এই এই বন্ডটা যদি ব্রেক করে এটা 1 1 1 1 থেকে কোথায় যাবে 1 এখান টু কার্বনে যেতেই পারে তাহলে 1 টু হাইড্রোজেন শিফট এখানে হওয়া সম্ভব তাহলে 1 to H shift শিফট এটাও হওয়া সম্ভব তাহলে 1 টু এ শিফট হয় কি কি হবে দেখো এই হাইড্রোজেনটা এখানে গিয়ে এই কার্বোক্যাটাইনে ঢুকে গেল তাহলে কি কি ফ্যাসিলিটি পেল কম্পাউন্ডটা দেখো ফ্যাসিলিটি পাবে দেখো কি হলো কম্পাউন্ড এই জেনারেট হয়ে গেল এখানে হাইড্রোজেন চলে এলো তাহলে CH2 চলেই গেল আর এখানে CH2 তো আছে কিন্তু এইখান থেকে হাইড্রোজেন চলে গেল কার্বোক্যাটাইনটা এখানে জেনারেট হয়ে গেল এখানে যদি জেনারেট হয় দেখো এই এর সাথে কোনো হাইড্রোজেন আছে তিনটেই বন্ড আছে আর একটা তো আর আরেকটা বন্ডে তো কার্বোক্যাটাইন আছে তাহলে এইখানে কি এটা কত ডিগ্রি কার্বোক্যাটাইন এটা কি 3 ডিগ্রি কার্বোক্যাটাইন ছিল কত ডিগ্রি টু ডিগ্রি হলো কি থ্রি ডিগ্রি হ্যাঁ যাবি তাই না ফেসিলিটি পাচ্ছে তাহলে তো যাবি তার আমি জানি এটা মোস্ট এবল দেন দ্যাট অফ এটা তাহলে এটা ফরমেশন হয়ে গেল এবার নেক্সট স্টেপে কি হবে নেক্সট স্টেপে কি হলো এই সিএল মাইনাস এলো সিএল মাইনাস এলো এখানে অ্যাটাক করলো প্রোডাক্টটা কি দেবে দেখো প্রোডাক্টটা কি দেবে এখানে একটা সিএল বসে গেল তাই না বোঝা গেল তাহলে এর সাথে যদি তুমি এই সিএল এর রিয়াকশন করো কি প্রোডাক্ট দেবে এর সাথে এই সিএল এর রিয়াকশন করো দেখো এই প্রোডাক্ট দেবে এখানে ডাবল বন্ডের আশেপাশে কিন্তু সিএল ঢোকে নি সিএল ঠিক অন্য জায়গায় গিয়ে ঢুকেছে কারণ কি ও মোস্ট স্টেবল কার্বোক্যাটাইন তো এটা সেখানেই সিএলটা ঢুকেছে এবার চলো আর একটু নেক্সট প্রবলেম করা যাক এগুলো নিয়ে লিখে রাখো দেখো তোমাকে যদি এরকম কোনো প্রবলেম দেয় ধরো ধরো তোমাকে এই প্রবলেমটা দিল এখানে ডাবল বন্ড আছে এটা দিল ঠিক আছে এখানে এইচ বি আর এর রিয়াকশান করতে বললো কি হবে ঠিক তুমি করে ফেলো এটাকে নাম্বারিং করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড সিক্স ধরো নাম্বারিং করে ফেলো তুমি এবার দেখো কি হবে সে এইচ প্লাস কি হবে এই বনটা এইচ প্লাসকে খাবে এইচ টু তাহলে এখানে ক্যাটাইন তৈরি হবে তাই না ক্যাটাইন যদি তৈরি হয় ঠিক আছে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা হলো এবার দেখো এই বনটা কি করবে এই বনটা এই বনটা এই বনটা এই বনটা কি করবে এখান থেকে খুলে মানে কত তিন নাম্বার থেকে খুলে এই দু নাম্বারে গিয়ে লাগলো তাহলে তিন নাম্বার থেকে খুলে যদি দু নাম্বারে লাগে দু নাম্বারে লেগে গেলো দু নাম্বারে একটা হাতের কম ছিল তাহলে এখানে লেগে গেলে কি একটা হাত স্যাটিসফাই করে গেলো মানে ফোর মেম্বার রিং ছিল এটা যদি এখানে লেগে যায় তাহলে এই এই একটা বন্ড এই মেম্বার রিংয়ে ঢুকে যাবে ফোর মেম্বার রিং থেকে ফিফথ মেম্বার রিংয়ে কনভার্ট হয়ে যাবে দেখো তাহলে কি হবে ফোর মেম্বার থেকে ফিফথ মেম্বার রিংয়ে কনভার্ট হয়ে গেলো তাই না ফিফ মেম্বার রিংয়ে কনভার্ট হয়ে গেল এবার দু নম্বরে এখানে কি একটা এই গ্রুপ পড়ে আছে তাহলে এই গ্রুপ একটা পড়ে থাকলো আমি লিখে ফেললাম তাহলে এটা ওয়ান যদি হয় এটা যদি টু হয় তাহলে থ্রি হবে কি এটা ফোর হবে কি এটা ফাইভ হবে কি এটা সিক্স হবে এটা তাই না এইবার দেখো থ্রি পজিশান থেকে এই থ্রি পজিশান থেকে এই বনটা খুলেছিল তাহলে থ্রির মাথায় কি পজিটিভ চার্জ তৈরি হবে তাহলে থ্রির মাথায় একটা পজিটিভ চার্জ তৈরি হলো তাই না এইবার দেখো টু এর মাথায় তো একটা টু এর মাথায় তো একটা হাইড্রোজেন ছিল এখানে কি দুটো বন্ডা এখানে তো হাইড্রোজেন একটা থাকবে কারণ কি কার্বনে চারটে হাত তো এখানে দুটো বন্ডা একটা আর এখানে একটা হাইড্রোজেন নিয়ে চারটে হাত তাহলে টুর মাথায় এখন একটা হাইড্রোজেন থাকবে এই অবস্থা তো একটা হাইড্রোজেন ছিলই ওর তাই না তাহলে এই হাইড্রোজেনটা কি এই হাইড্রোজেনটা দেখো এখানে যদি এই বনটা যদি ব্রেক করে এই ওয়ান ওয়ান এটাকে ধরো ওয়ান ওয়ান কার্বন এটাকে ধরো কোথায় শিফট করবে এটা ওয়ানের সাপেক্ষে এটা টু সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন এটা ওয়ানের সাপেক্ষে এটা টু সিচুয়েশন তাহলে ওয়ান টু হাইড্রোজেন শিফট হওয়া সম্ভব তো এই এক নাম্বার কার্বন থেকে এই দু নাম্বার এটা সাপেক্ষে যেটা ব্রেক করবে সেটা ওয়ান ওয়ান বন সবসময় আর যেখানে যাবে সেটা টু তাই আমি দুটো আলাদা কালি দিয়ে লিখলাম আর কার্বন হিসেবে কিন্তু এটা তিন নাম্বার কার্বন ওকে তাহলে ওয়ান টু হাইড্রোজেন শিফট ওয়ান টু এইট শিফট এই শিফট হওয়া সম্ভব তাহলে এই শিফট হলে কি হবে প্রোডাক্ট দেখো এটা এই শিফট যদি এখান থেকে এটা ভেঙে চলে যায় তাহলে এখানে ক্যাটাইন তৈরি করবে তিন নাম্বার কার্বন আবার ঠিক আগের মতোই কি হাইড্রোজেন চলে এসছে তো এখান থেকে এখানে হাইড্রোজেন চলে এসছে তো চলে এলে কি এখানে আর পজিটিভ চার্জ থাকলো না যেখানে স্যাটিসফাই হয়ে গেল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ
কি নিয়েছিলাম বি আর মাইনাস তাহলে বি আর মাইনাস গিয়ে কি পজিটিভ মোস্ট স্টেবল পজিটিভে অ্যাটাক করবে কারণ এখানে দেখো এখানে কেন এটা থেকে এখানে হাইড্রোজেনটা শিফট করলো এই এই থ্রি নাম্বার কার্বনে এই থ্রি নাম্বার কার্বনে দেখো একটা হাইড্রোজেন ছিল এই থ্রি নাম্বার কার্বনে একটা হাইড্রোজেন থাকবে কারণ কি চারটা হাত স্যাটিসফাই করতে হবে তাহলে এই অবস্থা হাইড্রোজেন ছিল তাহলে এই অবস্থা তো ওর তো একটা হাইড্রোজেন ছিল তাই না তাহলে এই অবস্থা হাইড্রোজেন যদি থাকে তাহলে একটাই হাইড্রোজেন আছে এই তিন নাম্বার কার্বনে তাহলে কত ডিগ্রি টু ডিগ্রি আর এখানে কি দেখো এই কার্বনে কোনো হাইড্রোজেনই নেই তাহলে এটা থ্রি ডিগ্রি আমি তো জানি থ্রি ডিগ্রি মোস্ট স্টেবল টু ডিগ্রি দেন দ্যাট অফ টু ডিগ্রি তাহলে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার্নে চলে এলো তারপর বিয়ার মানে থ্রি ডিগ্রি কার্বো ক্যাটার্নে অ্যাটাক করলো এবং প্রোডাক্টটা কী দিল দেখো প্রোডাক্টটা কী দিল এখানে বিয়ার হয়ে গেল বোঝা গেল তাহলে দেখো ছিল এটা আমার এইচ বি আর দিয়ে দিলাম কী প্রোডাক্ট তৈরি করলো এইচ বি আর দিয়ে দিলাম কী প্রোডাক্ট তৈরি করলো এই প্রোডাক্ট কোনো মিলই নেই দেখো এটা ফোর মেম্বারিং এটা ফাইভ মেম্বারিং কিন্তু কী করে হলো রিয়াকশান মেকানিজম ফলো করে হলো তাহলে রিয়াকশান মেকানিজম জানাটা তোমাদের জন্য ভীষণ দরকার তাই না তাহলে এটা যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে একটা বাড়িতে হোমওয়ার্ক করো দেখো আমি এই কম্পাউন্ডটা একটা নিলাম একটা ফোর ফিফ মেম্বারিং আমি নিলাম ঠিক এখানেই ডাবল বন্ধ দিলাম আমি কিচ্ছু চেঞ্জ করিনি একই জিনিস এখানে এই জুবিয়া দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই জুবিয়া দিয়ে দিলাম ওকে প্রোডাক্টটা হবে দেখো এরকম টাইপের এরকম টাইপের এখানে বিয়ার ঢুকে যাবে ঠিক আছে এইটা তাহলে হোমওয়ার্ক থাকলো হোমওয়ার্ক থাকলো রিয়াকশান মেকানিজমটা বাড়িতে চেষ্টা করো আর না পারলে কমেন্ট সেকশানে জানাবে আমি করে দেবো ওকে তাহলে বোঝা গেল তাহলে এই টাইপের প্রবলেমগুলো কিন্তু আমাদের নিট পরীক্ষা বলো যে কোনো এন্ট্রান্স পরীক্ষা বলো সেই পরীক্ষাগুলোতে ভীষণ আসে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওকে বোঝা গেল তাহলে নেক্সট চলে যাই চলো আরও তাহলে কিছু এক্সাম্পেলে চলে যাই দেখো দেখো তোমাকে এরকম একটা কম্পাউন্ড দিল এরকম একটা কম্পাউন্ড দিল এখানে ডাবল বন্ড আছে ঠিক আছে তোমাকে বললো এর সাথে এই সেল এর রিয়াকশন করো দেখবে তুমি প্রোডাক্ট এইটা পাবে প্রোডাক্ট পেয়ে যাবে তুমি এইটা ওকে বা তুমি এখানেও সিএল দিতে পারো একই জিনিস দুটো প্রোডাক্ট পেলে এটা দেখো তাহলে দেখা যাক কী করে হয় দেখো তাহলে এই সিএলের সাথে রিয়াকশান করলে এইচ প্লাসের সাথে আর সিএল মাইনাস তাহলে এই বনটা কি এইচ প্লাসকে প্রথমে খাবে এইচ প্লাসকে প্রথমে খেলে কী প্রোডাক্ট দেবে দেখো এখানে তাহলে পজিটিভ আমি দিয়ে দিলাম এখানে এইচ চলে এলো এখানে যা ছিল সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এখানে যা ছিল তাই থাকবে আর এখানে তো একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা ছিল এখানে একটা আগেও ছিল তাই না হাইড্রোজেন হাত স্যাটিসফাই করার জন্য হাইড্রোজেনগুলো লিখে দিলাম তাহলে এই অবস্থা তো তো একটা হাইড্রোজেন ওর আছেই তাই না তাহলে এটা কত ডিগ্রি টু ডিগ্রি এই হাইড্রোজেন এই কার্বো ক্যাটায়নের সাথে এই কার্বনের সাথে এই কার্বো ক্যাটায়নের সাথে একটাই হাইড্রোজেন আছে তাহলে টু ডিগ্রি এইবার দেখো টু ডিগ্রি থেকে ও থ্রি ডিগ্রি যেতে পারে নাকি যদি এই মিথাইলটা এখানে শিফট করে তাহলে এই বনটা যদি ব্রেক করে সরি এই বনটা না এই বনটা না যদি এই বনটা ব্রেক করে যদি এই মিথাইলটা এখানে শিফট করে আসে দেখো এটা কি ওয়ান ওয়ান বন তাহলে ওয়ান ওয়ান বন পাবো ওয়ানের সাপে কি এটা টু তাহলে ওয়ান টু কি মিথাইল শিফট হতেই পারে তাহলে এই মিথাইলটা যদি এই কার্বো ক্যাটামে শিফট করে যায় তাহলে কি হবে দেখো তাহলে ওয়ান টু আমি লিখে দিলাম ওয়ান টু সি এইচ থ্রি শিফট ওয়ান টু সি এইচ থ্রি শিফট এবার প্রোডাক্টটা কী দেবে দেখো প্রোডাক্টটা কি দেবে এখানে ক্যাটাইন ছিল এখানে মিথাইল চলে এলো আর একটা হাইড্রোজেন তো আছেই সেটা আমি লিখলাম না আবার এখানে একটা মিথাইল তো আগেও ছিল তাই না এবার ক্যাটাইনটা কোথায় চলে এলো কারণ কি এই মিথাইল গ্রুপটা এখানে শিফট হয়ে গেল তাহলে এই হাত একটা ফাঁকা হয়ে গেল এই কার্বনে একটা হাত ফাঁকা হয়ে গেল এখানে পজিটিভ চার্জ চলে এলো এবার কি তুমি বি আর মাইনাস দিয়ে দাও এবার তুমি বি আর মাইনাস দিয়ে দাও বি আর মাইনাস কোথায় অ্যাটাক করবে বি আর নিয়েছো না সিএল নিয়েছো আচ্ছা সিএল নিয়েছো সিএল মাইনাস এখানে দিয়ে দাও এখানে অ্যাটাক করলে কী প্রোডাক্ট দেবে দেখো এখানে অ্যাটাক করলে প্রোডাক্ট দেবে এই যে যেটা বলেছিলাম সেটাই এখানে সিএল চলে এলো তাহলে এইটা প্রোডাক্ট মানে এটা দিল বোঝা গেল তাহলে কি করে এখান থেকে এই প্রোডাক্টগুলো দেয় এবার এগুলো বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস করো চলো এবার নেক্সট চলে যাই
নেক্সট চলো আমরা ট্রিপল বন্ড থেকে একটু কিছু করা যাক হ্যালো অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন করে ডাবল বন্ড থেকে তো শিখলাম এবার ধরো ট্রিপল বন্ড থেকে ট্রিপল বনে কি এইচ সি ট্রিপল বন সি এইচ আছে তাই না এখানে ধরো আমি কি দিলাম এইচ এক্স আমি দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে যদি এটাকে আমি স্ট্রং দিই ভীষণ স্ট্রং দিই তাহলে কি হয়ে যাবে এইচ সি ডাবল বন সি এইচ হবে ফার্স্ট এখানে একটা হাইড্রোজেন লাগবে এখানে একটা হ্যালোজেন লাগবে আবার নেক্সট স্টেপে কি হবে এইচ এক্স এর সাথে দিব অ্যাকর্ডিং টু মার্কোনি ফ্রুল কি এখানে হাইড্রোজেনের সংখ্যা কম আছে তাহলে হ্যালোজেনটা আবার এখানেই এন্টার করবে তাহলে সি এখানে একটা হাইড্রোজেন ছিল নিচে একটা এক্স উপরে একটা এক্স দিয়ে দিবা এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন আবার হাইড্রোজেনটা এখানেই লাগবে তাই না এবার এটা এটাকে এবার দেখো যদি আমি এটা নিতাম ট্রিপল বন সি এইচ এনে কি এইচ সি এল দিয়ে দিলাম ধরো তাহলে এইচ সি ডাবল বন সি এখানে এইচ হয়ে যাবে এখানে একটা সি এল ঢুকলো এখানে একটা এইচ ঢুকলো আবার ফালটা যদি আমি এইচ সি এল নিয়ে নিই তাহলে এইচ সি এখানে একটা সি এল এখানে একটা সি এল সি এইচ 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 কারণ কি এটা তখন মার্কোনিক প্রোডাক্ট অনুযায়ী এখানে কি একটা হাইড্রোজেন আছে আর এখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে তাহলে হাইড্রোজেনটা কোথায় ঢুকবে যেখানে দুটো হাইড্রোজেন আছে আর হ্যালোজেনটা কোথায় ঢুকবে যেখানে কম হাইড্রোজেন আছে অ্যাকর্ডিং টু মার্কোনিক ফুল এই প্রোডাক্টটাই দেবে বোঝা গেল এইবার দেখো এই সি এলের প্রেজেন্সে ত্রিপেল বনগুলো সবসময় এটাতেই কনভার্ট হয়ে যায় বেশিরভাগ সময় কিন্তু তুমি বলতেই পারো আচ্ছা দাদা যে এখান থেকে এখানে আমি আটকাতে পারি না হ্যাঁ পারি যদি তুমি এখানে ক্যাটালিসিস দিয়ে দাও তাহলে তুমি যদি ইন প্রেজেন্স অফ ক্যাটালিসিস এর সাথে রিয়াকশন করো এই সি এল ইন প্রেজেন্স অফ এইচ জি প্লাস দেন তুমি পাবে সি এস সি সি ডাবল ওয়ান সি এখানে এইচ এখানে একটা সি এল দিয়ে দিলাম এখানে এইচ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এটা আবার ফার্দার পলিমারাইজ করে এটা ভিনাইল ক্লোরাইড হলো তাই না এটা ভিনাইল ক্লোরাইড ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থেকে তুমি নমিন ক্লেচারটা একটু দেখে নিও যে ভিনাইল ক্লোরাইড এখানে আবার পলি পলিমারাইজ করে পিভিসি পলিভিনাইল ক্লোরাইড তৈরি করে ফেলে কিন্তু এখানে কি বোঝা গেল যে আমার এই সিস্টেমে এখানটাকে আমি আটকানো সম্ভব ইন প্রেজেন্স অফ এই জি প্লাস ক্যাটালিসিস বোঝা গেল এবার চলো তাহলে ট্রিপল ওয়ান থেকে তো এগুলো দেখলাম এবার এবার চলো ট্রিপল বন্ডের থেকে আমি যে এগুলো তো ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড আমি বানালাম তাই না এগুলো দেখো ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড আমি বানালাম এগুলো সব ভিসিনাল কারণ কি একই কার্বনে এই দুটো হ্যালোজেন ঢুকে যাচ্ছে একই কার্বনে দুটো হ্যালোজেন ঢুকে যাচ্ছে তাই না তাই কি ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড আমি বলতেই পারি তাহলে ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডও বানাবে এবার চলো দেখা যাক যে জেমিনাল ডাইহ্যালাইড আমি কি করে বানাই চলো তাহলে শুরু করা যাক জেমিনাল ডাইহ্যালাইড দেখো জেমিনাল ডাইহ্যালাইড কী করে বানাবো ঠিক আছে এটা আমি মুছেই দিই দেখো জেম ডাই হ্যালাই জেমিনাল ডাই হ্যালাই তাহলে কি দুটো ডিফারেন্ট কার্বনে দুটো হ্যালোজেন থাকবে তাই না তাহলে সেই অবস্থা আমি কী করে বানাবো ধরো ত্রিপল ওয়ান থেকে এই সি ত্রিপল ওয়ান সি এই যা আছে এখান থেকে আমি সি এল টু দিয়ে দিলাম ইন প্রেজেন্স অফ সি সি এল ফোর মিডিয়াম তাহলে কি হবে দেখো এইচ সি এখানে ডাবল ওয়ান সি এখানে এইচ হলো এখানে একটা সি এল লাগবে এখানে একটা সি এল লাগবে ওকে নেক্সট ফার্দার তুমি যদি আবার সি সি এল টু প্রেজেন্সে সি সি এল ফোর দিয়ে দাও তাহলে এইচ সি এখানে একটা সি এল এখানে একটা সি এল সি এইচ সি এখানে একটা সি এল এখানে একটা সি এল এখানে একটা এইচ এটা হয়ে যাবে ওকে এইবার দেখো এটারও এটারও বিউটি আছে তুমি যদি এই কম্পাউন্ডটাই তুমি নিয়ে নাও এইচ সি ট্রিপল ওয়ান সি এখানে এইচ নিয়ে নাও এবার তুমি যদি এখানে উইক দাও ধরো উইক দিলে উইক দিলে যেমন তুমি বি আর টু দিলে মানে ব্রোমিন ওয়াটার দিলে বি আর টু ওয়াটার বি আর টু ওয়াটার ওয়াটার দিলে ব্রোমিন ওয়াটার দিলে আর যদি তুমি এখানে লিকুইড ব্রোমিন দাও লিকুইড ব্রোমিন বি আর টু দিয়ে দাও তাহলে কী হবে দেখো ব্রোমিন ওয়াটার মানে ডাইলুট ব্রোমিন তুমি দিচ্ছ ব্রোমিনের সাথে জল মিশিয়ে দিচ্ছ মানে ডাইলুট ব্রোমিন আর লিকুইড ব্রোমিন মানে ভীষণ কনসেনট্রেট ব্রোমিন লিকুইড ব্রোমিন দিলে দেখা যায় যে তোমার এই প্রোডাক্টটা দিয়ে দেয় এখানে বিয়ার এখানে বিয়ার এখানে বিয়ার এখানে বিয়ার এখানে এইচ এখানে এইচ এই প্রোডাক্টটা দিয়ে দেয় ওকে কিন্তু যদি বিয়ার টু ওয়াটার দাও তাহলে দেখো এই যে ডাবল বন্ড এখানে এইচ এখানে একটা বিয়ার আর এখানে একটা বিয়ার এরকমই বিয়ার দেয় বোঝা গেল তাহলে চলো এইবার এইগুলোর একটু মেকানিজম দেখা যাক মেকানিজম দেখা যাক তো এটা কি করে এই প্রোডাক্টগুলো ফর্ম করে দেখো এটা ত্রিপল বন্ড ধরো সি ত্রিপল বন্ড সি এখানে এইচ এখানে এইচ আছে ওকে এখানে বি আর টু তুমি নিয়ে নিয়েছো ইন প্রেজেন্স অফ সি সি এল ফোর মিডিয়াম ওকে এবার বি আর টু যখনই তুমি নেবে এটা কি হয় বলতো এই ব্রোমিন আর ব্রোমিন 
ব্রোমিনের তো প্রচুর ইলেকট্রন অনেক ইলেকট্রন থাকে এটাও তো ইলেকট্রন প্রচুর আছে এই ইলেকট্রন ইলেকট্রন ক্লাউড রিপালশন করা শুরু করে সেই অবস্থায় কি করে ইলেকট্রন ক্লাউডটা ঠিক এই ব্রোমিনের কাছে বেশি শিফটেড হয়ে যায় এবার সেই অবস্থায় কি করে এই ব্রোমিনকে অ্যাটাক করে এইবার ব্রোমিনকে বের করে দেয় তাহলে মিডিয়ামে কি করলো বিআর মাইনাসকে বের করে দিলে এই এই ব্রোমিনকে অ্যাটাক করলো এই ব্রোমিনকে অ্যাটাক করে একটা এরকম ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করে ফেলে এই রোমিনকে অ্যাটাক করে এই দুজন মিলে অ্যাটাক করে এই কার্বন দুজন মিলে অ্যাটাক করে এরকম একটা ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করে ফেলে ওকে এইবার নেক্সট স্টেপে কি হয় নেক্সট স্টেপে কি হয় এই যে ফ্রি ব্রোমিন মাইনাসটা যে বেরিয়ে গেছিলো সেই ব্রোমিন মাইনাসটা আবার এই কোনো একটা কার্বনে অ্যাটাক করে এই ব্রোমিনকে বের করে দেয় তাহলে প্রোডাক্টটা কী দেয় দেখো এইচ সি ডাবল ওয়ান সি থাকলো এখানে একটা নিচে ব্রোমিন আর নেক্সট ব্রোমিনটা কোর দিক দিয়ে আসলো ওপর দিক দিয়ে আসলো তাহলে দেখো এই অবস্থায় যে প্রোডাক্টটা দেবে এই ব্রোমিন দুটো দুজনে অ্যান্টি পজিশনে আছে এটা তো একটা প্ল্যানার সিস্টেম এটাও এস পি টু হাইব্রিডেস্ট এটাও এস পি টু হাইব্রিডেস্ট কার্বন তাহলে একটা বোর্ডের মধ্যে প্ল্যানার হিসাবে থাকতে পারবে তাহলে এটা নিচে থাকলে এটা উপরে থাকবে তাহলে সেই অবস্থায় কি সবসময় এই অ্যান্টি অ্যাডিশান এরা সবসময় অ্যান্টি অ্যাডিশান হয় প্রথম যে এই প্রোডাক্টটা দেবে ধরো বিআর টু ওয়ার্ডার দিয়েছো এই যে প্রোডাক্টটা দেবে সবসময় অ্যান্টি অ্যাডিশান নেবে ব্রোমিনটা এখানে থাকলে নেক্সট ব্রোমিনটা ওপরেই থাকবে বোঝা গেল তাহলে অ্যান্টি অ্যাডিশানটা কি কার প্রেজেন্সে অ্যান্টি অ্যাডিশান হয় এবং কী করে হয় এবার দেখো যে এটা তো হয় আবার কি বলেছিলাম যে লিকুইড ব্রোমিন তুমি যদি দাও তাহলে এটা হয়ে যায় তাই না এবার কি ডাবল বন থেকেও তো তাহলে এরকম ব্রোমিন লাগবে আবার তাহলে ডাবল বন থেকেও লাগালে কি হয় দেখো আমি এখানে মুছে দিয়ে লিখছি দেখো যদি ডাবল বন থেকে লাগে তাহলে কি আমার এইচ সি ডাবল ওয়ান সি এইচ তাহলে এখানে যদি তুমি বি আর টু আর সি সি এল ফোর নিয়ে নাও তাহলে কি হয় দেখো এখানেও ঠিক একই রকম সি এখানে ব্রোমিন আসবে এখানে ক্যাটাইন তৈরি হবে এখানে এইচ আর এখানে তো দুটো এইচ ছিল এখানে সরি দুটো এইচ সি এইচ টু সি এইচ টু ওকে সি এইচ টু এরকম ছিল নেক্সট কি এই ব্রোমিন আসবে ব্রোমিন আসবে এখানে অ্যাটাক করবে বা এখানে অ্যাটাক করবে প্রোডাক্ট দেবে এরকম প্রোডাক্ট দেবে তাই না এইচ সি এইচ এখানে একটা ব্রোমিন সি এখানে ব্রোমিন চলে এলো এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা হাইড্রোজেন আমি লিখলাম এবার দেখো ও ডাবল বন্ডে এই ইন্টারমিডিয়েটটা দিচ্ছে এই ইন্টারমিডিয়েটটা দিচ্ছে আর এখানে দিচ্ছে এই ইন্টারমিডিয়েট তাই না এই দুটো ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে দেখা যায় যে এই ইন্টারমিডিয়েটটা মোর স্টেবেল মোর স্টেবেল এটা মোস্ট স্টেবিল ইন্টারমিডিয়েট এই ইন্টারমিডিয়েটটা মোস্ট স্টেবিল দেন দ্যাট অফ এটা ওকে তাহলে দেখা যায় যে ডাবল বন্ডের সাথে তুমি যদি ব্রোমিনেশন করো ইন প্রেজেন্স অফ সিসিএল ফোর মিডিয়াম তাই না তাহলে যে প্রোডাক্টটা যেই ইন্টারমিডিয়েটটা দেবে সেটা অনেক বেশি স্টেবেল কার তুলনায় এই যে ট্রিপল বন্ডের সাথে তুমি যদি ব্রোমিনেশন করো তার যে ইন্টারমিডিয়েট দেবে সেটার তুলনায় তাহলে এইবার এইখান থেকে একটা একটা সুন্দর একটা কোশ্চেন যদি তুমি লেখা যাক দেখো তুমি যদি এই কোশ্চেনটা করো সি এইচ থ্রি সি এইচ ডাবল ওয়ান সি এইচ বন সি এইচ টু বন সি ট্রিপল ওয়ান সি এইচ তুমি এটা নিলে ওকে এটা নিলে এবার তুমি এর সাথে কী করো এর সাথে ব্রোমিনেশন করো এই বি আর টু সি সি এল ফোর মিডিয়ামে তুমি নিয়ে নাও এবার প্রোডাক্টটা কী পাবে প্রোডাক্টটা দেখো এটা পাবে সি এইচ থ্রি সি এখানে ব্রোমিন লেগে গেছে এখানে হাইড্রোজেন ছিল সি এখানে একটা ব্রোমিন লেগে গেছে ব্রোমিনটা নিচে আঁকি হ্যাঁ ব্রোমিন লেগে গেছে এখানে হাইড্রোজেন ছিল সিএইচ এই যে সিএইচ টু সিএইচ টু বন সি ট্রিপল ওয়ান সিএইচ এরকম থেকে গেছে এটা যদি মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে করো দেখা যায় যে এরকম প্রোডাক্ট দিয়েছে কারণ কি দেখো এটা যদি খুব লোয়ার টেম্পারেচার করো তুমি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি একদমই কম দিচ্ছ আমি কি জানি এই ইন্টারমিডিয়েটটা কি লিস্ট টেবেল মানে ট্রিপল ওয়ান থেকে যে ইন্টারমিডিয়েটটা হবে সেটা কি লিস্ট টেবেল আর ডাবল ওয়ান থেকে যে ইন্টারমিডিয়েটটা হবে কি সেটা মোস্ট টেবেল তাহলে ডাবল ওয়ান থেকে ইন্টারমিডিয়েট যদি মোস্ট টেবেল হয় তাহলে ডাবল ওয়ানটি ইন্টারমিডিয়েটটা মোস্ট টেবেল এটাই বেশি ফর্ম করবে এবং এটা যদি তুমি আরও এক মোল দিয়ে যে এক মোল ওয়ান মোল দিয়ে দাও ওয়ান মোল দিয়ে দিলে এই ব্রোমিনটা ওয়ান মোল দিতে ফা যদি নাও দাও মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি করো এই ইন্টারমিডিয়েটটা তো লিস্ট দেবে মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রিতে এটা তৈরি হবে না তৈরি না হলে কি এটার এটার কিছু হ্যাম্পার্ডও হবে না এটা যা ছিল তাই থাকবে শুধুমাত্র কি এইটা মোস্ট টেবিল ইন্টারমিডিয়েট এই মোস্ট টেবিল ইন্টারমিডিয়েটটা ফর্ম করবে এজ ইউজাল এই প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টটাই শুধু দেবো এই ট্রিপল বন্ডে কোনো হাতই দেবে না ব্রোমিন ওকে বোঝা গেল তাহলে এই টাইপের কোশ্চেন আসলে আশা করি তোমরা পারবে এবার লাস্ট দেখো একটা জিনিস যে 
এই যে ব্রোমিন টু এই যে ফ্লোরিন টু ক্লোরিন টু ব্রোমিন টু আয়োডিন টু এতে রিয়াক্টিভিটি কার বেশি তাই না এতে রিয়াক্টিভিটি দেখা যায় যে ফ্লোরিনের এফ টু রিয়াক্টিভিটি মারাত্মক হয় এগুলোকে নিয়ে ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করাই করাই যায় না সেক্ষেত্রে এটা মানে একদমই প্রচুর হয় সেক্ষেত্রে এইটা সব থেকে বেশি দেন তারপর কি হয় সি এল টু দেন বি আর টু দেন আই দেন আই টু ওকে এবার বেশিরভাগ করা হয় বি আর টু আর আয়োডিন টু নেই কারণ কি এগুলো রিয়াক্টিভিটি একটু কম্পারেটিভলি লো হয় যেগুলো ল্যাবে পারফর্ম করা যায় এগুলো কি রিয়াক্টিভিটি প্রচণ্ড হাই হয় এগুলো ল্যাবে পারফর্ম জেনারেলি করা হয় না কিন্তু তোমার যদি বলে যে রিয়াক্টিভিটি অর্ডারটা কি রিয়াক্টিভিটি অর্ডারটা এরকমভাবে এদের মেনটেন হয় তাহলে বোঝা গেল আজকের ক্লাসে আমরা শিখলাম কি ডাবল বন্ড এবং ত্রিপল বন্ড থেকে কি করে হ্যালো অ্যালকেন তৈরি করা হয় তাই না কি করে জেম ডাই হ্যালাইট তৈরি করা হয় কি করে ভিসিনাল ডাই হ্যালাইট তৈরি করা হয় কোথাও যদি ডাবল বন্ড থাকে কোথাও যদি ট্রিপল বন্ড থাকে তাহলে কার রিয়াক্টিভিটি বেশি হবে এবং কেন ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়ব এন ব্রোমো সাকসিনাইড অর্থাৎ এন বি এসের রিয়াকশান যেখানে অ্যালাইলিক পজিশনে কি করে ব্রোমিন সাবস্টিটিউটেড হয় বা ব্রোমিন ঢোকে ওকে তাহলে দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে গুড বাই